Hola, hola, mi Sandra. Hello. Can you hear me? Do you hear me? Hello, teacher. ¿Cómo está? How are uh, you today? Uh, I'm great. Excellent. Te recordó de las palabras. Muy bien. <laughs> sí. <laughs> Ay, creo que me coloqué mal aquí. No veo el teclado. <laughs> Ya casi comenzamos la clase, quizás en un minuto, dos minutos. Hi, teacher. Good night. Good night. How are you today? I'm fine. Excellent. Miss Joanna, how are you today? I am great. <laughs> nice. Hello, Miss Yamara. How are you today? Hi, teacher. Very good. Excellent. Okay, good. Uh, good evening to everyone. Okay, good evening. Okay, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar la clase. Vamos a dar inicio. We're going to start the class number four. Class number four. La clase número cuatro. El día de ayer estudiamos un poco el passive voice. El passive voice. Okay, here we go. Quizás vamos a esperar un minutito mientras los demás compañeros ingresan. Ok, mientras los de, demás compañeros ingresan, vamos a practicar la lectura de ayer. Ok, I'll be responsible. Yeah. 
So I want you to open your manual. Vamos a utilizar el manual. Okay. So here we go. I'm gonna share a screen. I'm gonna share a screen. And let me know if you can see the reading. Pueden ver la lectura? Yes, teacher. Oh, Jesus. Okay. Oh. So here we have Roxana. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My parents is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need your, if I need help? Okay, one more time, now it's mm -hmm. uh, Hi, Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need your help? Sure. Vamos a pedirle a mi Sara que nos ayude siendo Jessica. Y a mi, let me see, ¿qué tal si nos ayuda eh, Miss Carla Eugenia siendo Roxana? Okay, teacher. Thank you. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plan. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief in the chair of directing your department. You'll be responsible to him. Thanks, you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Excellent. Very good. Vamos a pedirle a Mr. Emerson que nos ayude siendo Jessica. Okay, Jessica and Quizás Mr. Josué Neftalí, si nos ayuda siendo Roxanne. Ok. Hey, teacher. Hi, Roxana. Actually, welcome to the Rex. My name is Jessica. I am industrial safety engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for to keep into the safety of the plant. I think I'll be, par I'll be part of the maintenance department. We'll be responsible to you. Great. Our department work together, but the maintenance chief is the charge of the directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. Maybe I call you if I uh, <laughs> need help. Sure. <laughs> Excellent. Thank you very much for your participation. Bueno, ahora eh, vamos a tomar la asistencia de este, esta noche. Okay, the first attendant list. Okay, just give me a second. What it is, what it is. Okay. Thursday. Okay, Miss Alejandra Maria Serrano. Brian Alexander Jaime Perez. Carlos Alberto. Present teacher. Thank you. 
Carlos Vladimir Rodríguez. Present teacher. Thank you. Arturo Hernández Melgar. Eduardo Franco Núñez. Eduardo Franco Núñez. Monroy Calix. Present teacher. Thank you, Mr. Um, Hernández Quintanilla. Present teacher. Thank you, Miss. Pineda Castro. Present teacher. Par Parrilla García. Parrilla García. Alfaro de Canales. Me teacher. Thank you, Miss. Hernández Carvajal. Hernández Carvajal. López Montes. López Montes. Neftali García. Present teacher. Thank you. Um, Hernández Sotelo. Present teacher. All right. Thank you, Miss. Peraza Sandoval. Present teacher. Thank you, Miss. López Portillo. López Portillo. Present, present teacher. Thank you. Thank you. Guillén Cruz. Present. Oliva, Olivares Raimundo. Present teacher. Thank you, Miss. Carpio Bonilla. Carpio Bonilla. López Montalvo. Present teacher. Thank you, Miss. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Ok, good. Bueno, eh, vamos a, a continuar con la clase. Okay, we're going to continue. Una consulta. Dígame. Eh, tomó mi asistencia y en Gracias. con la misma pregunta. Thank you. Pues, sí, tengo, mister. Ok, teacher, gracias. Un gusto. Ok, eh, continuamos con la clase. Ok. El día de ayer vimos, vimos el Passive Voice. Ahora vamos a, vamos a hacer un repaso también otra, eh, de la estructura, pero vamos a continuar okay, con una lectura, okay, con the reading text, okay, con the reading text, the reading text. Okay. Eh, acá pueden ver la lectura de esta noche okay, y es donde pueden ver el Passive Voice eh, en un contexto real. The passive voice. Okay. Can you read? Can you read the the sentences with passive voice? Podrían leer las oraciones donde pueden ver el passive voice. The personal is important for them. And... The personal is important for them. Esa es voz activa porque no hace falta el past participio. Ah, ok. Boss. What is the Rex known for? Excellent. What is Rex known for? Muy bien. Ok, ok. Acá Pero, tenemos el, el verb to be más okay. el past participle. Ok, otro, otra oración donde ustedes pueden visualizar el, el passive voice. Absolutamente. Perdón. Rex is reconciling. 
as a very Rex is recognized. Excellent. Muy bien. Excelente, Miss. Muy bien. Rex is recognized. Tenemos otro acá. Rex is known. Rex es conocido. Es conocido. Rex is rate. Is rate. Ok. Vamos a, vamos a hacer la lectura de este día. Y comienza entre Daniel y Jessica. Y dice, so, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as very prestigious company. Prestigious. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is great as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. El Salvador. Okay, one more time. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, la última vez. Una vez más. Okay, vamos a practicar. Vamos a ir repitiendo todos. Okay, me, pueden activar su micrófono o pueden hacerlo eh, sin, con el micrófono desactivado. So, Jessica. So, so Jessica. What does your company do? What does your company do? At Rex. At Rex. We produce. We produce. Clothes. Clothes. For kids. For kids. For kids. For kids. For kids. I see. I see. And, and what is Rex known for? What, what is Rex known for? Rex is known for. Rex is, is known for the modern designs. The modern design and the quality and the quality. Of the clothes, of the clothes, the clothes we so make, we make great, uh, great, great, and, and then, are you happy to work for Rex? Are you happy to work for Rex? Work for Rex? Absolutely. Absolutely, absolutely. Rex is recognized. Rex is recognized. Yeah, cool. 
as a very prestigious company. As a very, very prestigious company. Prestigious. 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 Company. 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 Their personnel. The Their personnel. personnel is important. Is important. important for them. For them. them. Congratulations, Jessica. Congratulations, Jessica. You are right. You are right. right. Rex is straight. Rex is right. Rex is right. As one of the most, I'm sorry, um, one of the 10 most, as one of, as the, one ten of most the 10 most prestigious companies, prestigious companies company. in El Salvador. In El Salvador. Very good. Una vez más. Vamos a predicar una vez más todo junto. So, so Jessica. So, so Jessica, what does your company do? What does, what does, your, does your company do? A dress. A dress. We produce clothes for kids. We produce, we produce clothes, clothes for kids. For kids. I, see. I see. I see. And? And? and what is Rex known for? What, what is, is Rex known for? Known for. Known for. No, no, for, for. Rex is known for the modern designs. Rex is known for the modern designs. Design. And the quality of the clothes we make. And the quality, quality of the clothes we, clothes we make. make. Great. 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 And are you happy to work for Rex? Uh, are you are happy, to happy to work for, work for Rex? Rex? Absolutely. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Their personnel is important for them. Congratulations. Congratulations. Jessica. Jessica, you are right. You are right. You are right. Rex is right. Rex is right. Is right. One of the ten most prestigious company in El Salvador. As one of the most prestigious companies in El Salvador. Very good. Okay. Alguna pregunta? Is there any question with the vocabulary or the meaning of any word? Alguna, alguna palabra que desconozcan el significado. Quality. Perdón. Eh, la palabra quality. Quality. Qua, eh, calidad. Quality. Calidad. Okay. Quality. Most, teacher. Most, el más. Uno de los diez más. Most. Mm -hmm. Question, questions. Teacher, what is the meaning of rating? Great, eh, calificado. Calificado. O valorado también. Calificado, valorado. Thank you. Anytime. Thank you. 
Any other question? Pregunta. La primera palabra, so. Entonces. Oh, Se puede traducir de esa forma. Entonces. Ok. So. Entonces, Jessica. So, Jessica. Entonces, Jessica. So. Okay, are you ready to practice with your classmates? Yes. Good. Very good. Vamos a practicar con nuestros compañeros la lectura donde se incorpora mm -hmm. la voz pasiva, the passive voice. Let's start. Here we go. Ay, ¿Ya finalizaron? Ah, no, okay. el compañero está tratando de compartir. Ah, ok. La conversación. Jessica, you're right. Rex is rating as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. So, Jessica, what, do, what does your company do? Correct. We produce clothes for kids. I see. And um, what is Rex no for? Rex is not for for is not for the modern design and the quality of the clothes we made. Great. Um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestige company, their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right, Rex. Is right as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. 
I see. And what is red not for? Rex is not for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. Uh, and are you happy for work for, for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is produce. Produce la U, ajá, pareciera que hay una I. Produce. Ajá. Close. And close, I mean, close. Close. Ajá, ajá. close De ahí, a este quiero ver. Quality, no. Design tampoco. Uh -huh. Absolute. Abs, absolutely. 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 Design, que ya está por aquí. Prestigious. 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 Recognize. 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 Uh -huh. eh, right. Right. Es rat, es a rat, right. Es se pronuncia right. Okay. Ray as one of the ten most prestigious companies in Salvador. Okay. Iniciamos. Bye. Si quiere vol este soy yo Daniel. Okay. Soy Jessica. What does your company do? At Res, we produce produce clothes for kids. I see. And I what is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Right. Does your company do? At Rex, we produce clothes of skill. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized and very prestigious company. Their personal is important of them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I, I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. The personal is important for them. Congratulations, Congratulations Jessica. You're right. Red is rating and one of the 10 most pre prestigious company in El Salvador. Okay. Solo quiero ir esto, pero... Okay. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Recognize it. Recognize. Okay, you ask a question. Recognize it. Recognize it. Um, so, Jessica, what does, what does your company do? Mm -hmm. Permítame que se me cerró el libro. <laughs> no, no problema. So, so, Jessica, what does your company do? So, Jessica, what does your company do? So, Jessica, what does your company do?
that extra company at Rex. We produce clothes for kids. We produce clothes for kids. Oh, I see. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes of oh for those for kids. <laughs> I see. And what is Rex? known for red is known for the mother mother daisy and the quality of the clothes we make great and are you happy to work for rex absolute red is organized uh, as very prestigious Company, their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, are you ready to read? Are you ready? Ready. Ready, excellent. That is the attitude. Okay, let's see. Okay, voluntarios, volunteers, volunteers. Me, Hazel. Hazel? Okay, Miss Hazel. Who is your partner? Me, teacher. Josué. Mr. Josué, ok. Primero Miss Hazel y después Miss Sandra con su pareja. Ok, Miss Hazel y Mr. Eh, Josué Neftalí, right? Right. So, Jessica, what does your company do? Arrest. We produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Is Rex known for the modern design and the quality of the clothes we make? Great. Right. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is very is important for them. Congratulations, Jessica. You are. Right, Rex is right as one of the most prestigious company in El Salvador. Excellent, very good. Excellent, Mr. Neftali. Good job, good pronunciation. Now we're going to start, we're going to continue reading with Miss Sandra and her classmate. Okay. So, so Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Excellent. Excellent. Okay, rate. Vamos a repetir. Rate. 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 Recognize. 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 Known. No. Quality. Quality. Excellent. Muy bien, no sé si tenemos otra, otros voluntarios. Another volunteers. Volunteers. 
volunteers, any volunteer? Un voluntario? Me teacher. Me Sara. Thank you, Me Sara. Okay. Hey, mi pareja, ¿dónde está? Aquí estoy. Okay. So, Jessica, what does your company do? Excellent. At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex know for? No for? Rex. Is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Right. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is right as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Excellent, very good. So le faltó el número, Miss Carly. One of the 10, 10 most. Of the 10 most. 10 most prestigious, excellent. Pero excelente, ambas muy bien. La pronunciación y la fluidez, excelente. Okay, good. Vamos, no sé si tenemos más voluntarios, more volunteers. More volunteers. Volunteers. Ok, bueno, si no hay más voluntarios, eh, vamos a marcar este ejercicio con verdadero o falso. Ok, tenemos cuatro oraciones, four sentences. And number one says, people know Rex produce clothes with more modern design for kids. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. Is it true or false? True. True. Mm -hmm. Excellent. True. Okay. True. Put it here. True. True. Okay. Uh, people known Rex manufactures quality clothes for kids. True. Exactly. Excellent. True. Vamos con la number three. People see Rex as prestigious company. True. 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 Excellent. And four. People rate Rex as one of the 20 most prestigious mm -hmm. company in El Salvador. False. False. Excellent, very good. Muy bien. Okay, good. Very good. Muy bien, continuamos. Okay, oh, I'm sorry. Okay, como se recuerdan, el día de ayer vimos un poco la voz pasiva. Okay. Y aquí también pueden encontrar un poco la explicación. Okay, y más ejercicio que vamos a revisar ahorita. Dice, contrast the sentence in bold form in the dialogue in example two and the sentences in example three. Ok, en la primera oración eh, enfatiza el que hace la acción. Ok, y en la siguiente oración enfatiza la acción okay, que ya conocemos. Aquí hay dos oraciones, por ejemplo, Rex is recognized as one prestigious company. En esta oración, ¿quién es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? Rex. Rex. ¿Cuál es, dónde está, ¿Cuál es el verb to be? Is. Is. ¿Cuál es el past participle? Recognize. Recognize. ¿Cuál es el objeto de la oración? Prestigious. Excellent. En esta oración, ¿quién es el sujeto? Rex. Rex. ¿Quién es? ¿Cuál es el verb to be? Is. ¿Cuál es el past participle? 
Right. Great. Ok. Great. En este caso, le agregamos ED. Muy bien. Vamos a, realiz vamos a realizar eh, las seis oraciones. La número uno ya está. Ok. Com our company is considered the best manufacturer of brooms in countries. Ahora usted va a tratar de realizar la número dos a la número seis. La número dos a la número seis. Are you ready? Ok, vamos a dar yes, right. eh, five minutes. Five minutes to work on this. Cinco, cinco minutos. Cuando ya finalice, me escribe en el chat finish teacher o puede, puede colocar done. Ok, ya se lo voy a escribir. Done or finish. Finish. Ok. Five minutes. Comenzamos. Ya. Yeah. Ok, five minutes. Five minutes. Recuerden buscar el participio de los verbos. Quedan tres minutos. Three minutes.
Okay, Miss Joanna and Mr. Emerson, they both already finished. Vamos a esperar a los demás que finalicen. Okay. Thank you, Mr. Josué. Thank you, Miss Sara. Okay, vamos a esperar quizás dos estudiantes más para que finalicen los ejercicios del número dos al número seis. Okay, uno, uno más. Ok, good. Bueno, ahora que se ha finalizado, vamos a comparar las respuestas con nuestros compañeros. Ok. Ok, vamos a darle dos minutos para que puedan comparar respuestas. Two minutes. Are you ready? Okay, here we go. Okay, join to the breakup room, please. Miss Jacqueline and Miss Jancy. Okay, let's join. En mi caso, este comparto con con la compañera. Estaban iguales. Yo lo único que tenía distinto era el 2 y el 6, pero porque había puesto is rated, pero ya lo leí, es are rated. O sea, sí está bien. Así lo tengo. Sandra, ¿y usted? Sí. Sí, exactamente así lo había hecho. Pero la verdad no estaba bien segura si lo había hecho bien, pero, pero sí, comparando, sí. Ok. Finish. Finish. Yes. Yes. Right. Mm -hmm. Are right. Quedan en el orden. Are right. Number two. Are right. Sí. Number four. Is in. In. Sí. Sí. Number five is now. Mm -hmm. Number six are white. 
Great. Great, great, great. great. Sí, así las tenía. ¿Qué dices tú, Carlos? Hola. Creo que el equipo se de acuerdo entonces en todas. No sé si te pasa por eso, porque a mí, por eso siento que no se me Finish. Ok, ok, veamos la primera oración. Ok, the first sentence. Ok, remember to use the verb to be plus the past participle. Y dice, our products, ¿cómo sería esta? Our products are rated. Excellent, very good. Our customer service agents. Ah, Excellent. Are perceived. Excellent. Muy bien. Excellent. Muy bien. Eh, the brand. ¿Cómo sería the brand? Is seen. seen. Is seen. Así. Eh, en el final. Excellent. Is seen. Muy bien. The company. Is not. Is no. Con el final. Con el final, exacto. Fast parts. The company is known as major producer of shoes in the region. Muy bien. Eh, our vegetables, vegetables are great. Are great. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta con los ejercicios de esta noche? ¿Del manual? ¿Is there any question? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Duda? ¿Reclamo? No, que pregunta es, no sé, quizás lo que a mí se me dificultó lo que hablamos con José. Que yo siento que a mí se me dificultó porque uno queda como en automático de que hay se utiliza para ciertos no le escucho mis hello eh, no sé si perdón perdón no sé si es solo a mí no solo, así, no solo a mí o a ustedes escuchan con claridad, que lo escucho como... No, no se escucha bien. Eh, no sé, cap, capté yo lo que ella quería decir y creo que ese mismo problema tengo yo, si es eso. Eh, por eso yo lo hice algo con duda. Sí. De cuándo usar el arm y cuándo el es. O sea, a mí no me queda muy claro todavía eso. Lo hice, pero dudando, pues, 
Bye. Me si imagino estamos, que eso quería decir, según. Si estamos con dudas de eso, hay sí. que repasar bastante el es verb to be, porque eso es el verb to be. Lo que eh, pasa es que dígame. Yo le digo a José que yo te quedé bien mentalizada con el hecho de que is se utiliza en tercera persona y are con otras personas. No se me puede entender. Pero si entendí que en esta parte se utiliza como are en ocasiones plurales y el is en ocasiones de forma singular. Vale. Eh, lo que yo hice fue como, eh, fast, como hacer reducir la explicación de si es plural le vamos a utilizar are y si es singular vamos a utilizar is. Sin embargo, si usted me lo dice de tercera persona, tiene su explicación también. Eh, voy a compartir pantalla. Vaya, eh, veamos el ejemplo, el número 5. Okay. Número 5. Permítame. Ok. Entonces, eh, usted me dice que entiende mejor con terceras personas o primeras personas o terceras personas. Ok. Entonces, si usted tuviera que sustituir de company por un pronombre, ¿por cuál sería? It. ¿Perdón? It. It, ¿verdad? Muy bien. Entonces... Si tuviéramos que reemplazarlo por un pronombre, en este caso sería it. Entonces, ¿qué, qué utilizamos con it? Yes. Is. 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 Ok. No. Y si, tu, y si di, y dijera, por ejemplo, perdón, si dijera the companies, the companies, si usted tuviera que reemplazar the companies por un pronombre, ¿por cuál sería? They, ellos, ¿verdad? O ellas. They are. They, entonces, utilizamos they are o they is. They are. They are. Okay. Entonces, lo que hice fue reducirlo. Mm -hmm. Sin embargo, también tiene mm -hmm. una explicación así, con primera, segunda y tercera persona. Ok. Yo creo que así me queda un poco más claro. Ok, muy bien. Ya con eso me quedó más claro a mí. Ok, mis seis. Muchas gracias también por, por su comentario. Quizás otros compañeros también tenían dudas y con esto tal vez ya queda un poquito claro el uso de el, eh, cuándo vamos a utilizar is y cuándo vamos a utilizar are. Muchas gracias. Ok, muy bien. Eh, vamos a continuar. Ok, entonces eh, tenemos, recordamos que cuando se utiliza el verb to be más el verbo en participio, estamos hablando de voz pasiva o voz activa. Partic verb to be más participio. Pasiva. Passive. Passive voz. Y si tenemos únicamente el verbo, por ejemplo, he opens the door, ¿es activa o pasiva? Activa. Activa, muy bien. Entonces, lo que aquí pueden ver cómo es que se transforma el objeto, pasa a ser el sujeto y open se convierte en participio y agregamos el verb to be. Muy bien. Tenemos estas oraciones. Estas oraciones. Teenagers read magas, fashion magazine. Ok, y también tenemos Girl Watch Tyra Banks Show. Ok, aquí en la parte de abajo ya tenemos el inicio de la oración. Lo que nos hace falta es colocar el verb to be, el past participle y el complemento. El complemento. Ok, vamos a, a realizar estas oraciones. Ok, de la una, de la número uno a la número diez. Okay. Vamos a tratar de realizarla y si surge alguna pregunta okay, en el camino, pues me la dejan saber. Vamos a hacer grupos. 
ocupo de sin. Ok. Here we go. Vamos a dar. Creería que con 10, 12 minutos. No sé si está bien. Here we go. Una mancha. Alguien las puede editar. Hola, yo, yo tengo eh, en la captura en, en Word. Ah, pero no sé la verdad si se pudiera editar. No sé. Si, o lo quieres, podemos hacer. si quieres se las paso por eh, el chat. Ok. Thank you, Tisha. No, no logra pasar. Demasiado no. texto. Ok. Entonces veamos. Hay una herramienta en, en edición de, de en las herramientas de, de formas. Allí este un, Puede ocupar la herramienta de cuadro de texto para que pueda editar. Solo la palabra que se va a agregar. O también le puede dar, donde dice insertar, cuadro de texto. Okay. Ajá, eso. Dale okay. arriba, donde dice insertar. Vale, eso lo vamos a hacer un poquito más grande. Eso. Eh, a la mano derecha, donde dice cuadro de texto, donde está la A. No, a la derecha, ahí. Más, más, en este cuadro de solo texto. Quiero, solo quiero minimizar esto. Okay. ok. Entonces. Creo que no me va a permitir sobre la imagen. Ah, sí, eso va. Y permite. Usted lo puede ahí este, poner en la, en la posición que guste. Pero no me deja. Sí, ya está. 
Fashion Magazine. Mama, bahela la kuni papa. Bahela la kuni. Fashion. is followed by Susan. Eh, así. Sí. By Susan. No, es que está que no te va a dar. Ok. Esta sería Most Woman. Oh no. No. No, choose. 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 Uh, are yeah. uh, appreciated. Double uh, P. No P. Perdón. Y solo una. Uh -huh. Ah, sí. Bye. Most women. Esta. Que sería. Mayor. Vaya la segunda quedaría Taira Pan Show It is Watched by Watching Girls. La tercera Fashion Red is Followed by Susan. ¿Qué dicen ustedes, niñas? Hola. Fashion Chain is. Is, is Susan. By Susan, sí. Fashion Chain. Train is. Sí, ajá, sí. Sí, porque en el caso de querer. Eh, ¿Cómo se dice? Cambiarlo, le voy a decir Fashion, tendríamos que poner It is, ¿verdad? Entonces sí Sí uh -huh. The most, number four Most woman She choose El participio del verbo No lo encuentro No lo encuentro en el es lo que más me ha costado. Yes. Si alguien lo encuentra, me dice. Yo le estoy buscando en el volado que mandó usted ayer. Ahí lo estoy buscando. Bueno. ¿Cómo es largote? Con varias. Solo. No sé. Este sería uh, Dreams uh, are so así con D. Así. No, D. De dedo. Ah, perdón. Uh -huh. Bye. 
Fashion Magazines. Este es um, Young Models. Young Models are um, Ta, si sí, no recuerdo mal, T A U G H. Vamos a ver. Voy a ver. Aquí en los verbos. Ajá, así cabal, así. Porque no se modifica, ajá. Uh -huh. Ok, la tercera. Washem. Dice. Taira, Taira Vance es una, una mujer o una persona, ¿verdad? Sí, es una mujer. Vance. Sería el apellido de la Here. Ajá. Se refiere al show de ella. Ajá. Es un show. Ajá. Entonces, en lugar de ar, sería is. Is, eh, vea. Está diciendo que el show, el show es visto por chicas. En ese caso, se tiene que ver is, porque estamos hablando de Tyra Banks. Is. Uh -huh. Una sola persona. Exacto, de Tyra Banks. Y en la número uno, Fashion Magazines, es plural. Excelente. Ok. Eh, Susan Polo. Oh. Ok. Y ese sería... En fashion, corríjenme. Sí, sí. Fashion trend follows es seguir. Ar. Eh, el participio de follows. Sacaría. Sí. Who is a president sí. by woman? Sí. Así. Ok. Number five sería. What's your influence? ¿Quién sería el sujeto para ustedes? Fashion. Mm -hmm. No. En este caso. Yo creo que sería teenager. Teenager. Quiero ver. Teenager. Teenager. Teen, y las adolescentes. Fashion influencer. ¿Qué fue? Oh no. Vale, eso está difícil tú. Itzel. La moda influye en la joven adolescente, dice. Y sí, y sí, como les digo, o sea, estamos hablando de la moda, ¿verdad? Porque dice, la moda influye en la, en la, joven, en la joven adolescente, o algo así. Sí, pero acuérdate que arriba está en, en voz activa. 
Sí. O sea, eso es lo que tenemos que hacer en voz pasiva y arriba está así en forma activa. Entonces no creo que sea este fashion el sujeto en la oración pasiva. Creo que es la adolescente, eh, es adolescente a... Um, ahorita estoy buscando el verbo. La moda influye en los jóvenes adolescentes. Así, esa para mí sería no, la voz activa. Pero... Bueno, la, la voy a hacer y les digo y después la, la, la discutimos. Yeah. Bye. Bye. Mujeres. Es que el problema es que woman, woman, woman está solo en, en singular. Pero más. No, woman es el plural de, de women. Entonces estaría bien así. Shows are appreciated. appreciated. Sí. Most women. Woman es el singular de mujer. Sí. Uh -huh. Y women es el plural de mujeres. Igual. Mm. No. Quiero ver, aquí lo voy a colocar. Sí, igual. Ok. Ejemplo, quiero ver. Itzel, Mami. Entonces por la 6, ¿verdad? ¿Cómo le quedó la 6? Ahí se las coloqué en el chat. No lo veo. Ah, pero... Tenia in influencer by fashion. Pero yo que así es. Sí, sí, a mí solo me faltaba ubicar Junior y me ubiqué, José, a Trata Influencer, pero creo que está mejor redactada como tú lo hiciste. Yo puse Teenager y Art 
influencer you buy fashion? Mm -hmm. ¿Me entendís? Sí, creo que sí. Ok. Y porque no, no, se, no puedes escribir en la pantalla o algo así, no. Pero es que alguien está proyectando, no sé quién es. Yo. Ah. Es que la, de la saqué del, del grupo. Okay, Espérenme, okay. voy a tomar una captura y lo voy a proyectar aquí. Denme un chance. La fe dice lo usa ropa suelta. Entonces puedo proyectar. Sí, dale. Ahorita, ahorita. Va aquí lo vamos a ir escribiendo. Ay, vení, quitarlo de aquí, Raúl. Era. John Majors. By Fashion. By Fashion. Luego las seis. Lookers, low, loose. Close. ¿Qué significa locks? Significa. Close. Es como el nombre de alguien. No. 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 Lose. Close. No. No, no es el nombre. Eh, ahí dice. L-O-O-S-E. Suelta, suelta. Es que ahí dice ah, luz, usa ropa, ropa suelta. Y... Ajá, como ropa holgada. Mm, sí. Ajá, Post ropa holgada. Is. 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 Yo creo que ha de ser el. Is. Ajá. Ah, pero que wears. Vestido. Usada por. ¿Cómo estará el verbo aquí? By work. work. Espérame, quiero ver. Confirma. Para vestir. Where are... A la lista. Where... Interesante, listota. <ríe> es la que Te... mandó este. Sí, yo también esa estoy usando. Nos ha servido, por aquí está. Worn sería, ¿va? Sí, work. Oh. Por los clubs. Ropa, ropa, ropa suelta es si va la ropa. Vaya, vamos con la siete. Tess and Sandra were five. Y la y esa ropa es. Thin clothes. Apretada. Ajustada, es ajustada. Ah, estamos aprendiendo un nuevo vocabulario. Yes. Is worn. También sería worn. En acá sería are. Ahí es plural, mi señor. Sí, por eso es are. Es are. Or by Tess and Sand. Tess and Sand. Sand, sí. Pero, y el esto que no depende de aquí cuando se vuelve voz pasiva. Ahí está el teacher, ¿verdad? Ahí está. Dígame, dígame. Esto, este, el uso del to be no depende de esto que nosotros escribimos acá al principio. Eh, pero, eh, ahí tight es un adjetivo. Ah, pero en realidad de quien estamos hablando. Son ropa. De, 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 de Sandra. Close. O sea, aquí también sería A. Ah, ¿Qué número? No, no ahí sería ¿Sí? is, is. Ahí es loose, close, R. Así es, R. Okay. Uh, Gracias. Bueno, Estamos hablando de Soul Dreams. Soul Dreams. Son Soul Dreams. Sueños que. 
No, ahí no. El, el sujeto no, es Ahí dream. sería, ahí solo es dreams. Solo dreams va. Sí, porque él es el verbo. Uh -huh. yes, Participio de deseo. <risa> Excelente, mm. está ahí preparado. <risa> sol, el, sol, el S-O-L-D. Mm -hmm. Sol. By fashion man. Fashions. Sí, verdad. Mueve. Your models. Are. Your models. Are. 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 Profesh. Hello, finish. No, no, okay. vamos por la ocho. Okay, got it. ¿Hay alguna pregunta? Eh, miss, ahí sell es el, es el verbo. Sell. Es el verbo, ah, oh, ok. Ah, uh, Mother Simple. Chicos, ayúdenme. Ah. Yeah. Dream, dreams are. Dreams. No, es que sell ya es el verbo. Dreams sí, are sold. Sería dreams are sold. Eh, sí, está hablando de revistas. Dreams are sold. ¿Cómo se escribe? L D S O L D. Okay. Fashion magazine. Todo. Ajá. Uh -huh. Primer sol. Fashion B magazines. By magazines. Antes by después de fashion. Y fashion B magazine. Después de qué? Bye. El fashion Big Bye Magazine. Sí. Vaya. Nueve. Ay, ya ni se mira eso aquí. Solo desmadre va a quedar ya. Esta está completa, ¿verdad? Esta la vamos a hacer por acá. Vaya, esta sería la número 6, 7, 8. Esta sería la 9. Número 9 dice: Yo, ¿qué es yo? Aquí sería teach el verbo, ¿verdad? Teach, teach. El participio de teach. Es talk. Es talk. Talk. T o u g h t. No t a u g h t. ¿Cómo me dijeron, perdón? T. T. A. U. G. H. T. Ok. Tau. T. Tau, no sé. Se pronuncia tat. Tat. Ok. 
profession. Not by hand. Así. Vimos. Ah. Yo model. Uh -huh. O by professional model. Yo model. Models. Are taught. Ajá, correcto. Professional model. models. Va. Y la 10. Low, low dresses. Apreciate. Apreciar, apreciar. Pero no está ni en los verbos regulares ni en los irregulares. ¿Cuál verbo, Miss? Apre apreciar. Ahí solo le voy a agregar ed, appreciate. Es un verbo regular, por eso Entonces, no lo encuentro en la de cambiar nada más la S por la D. Eh, sí, sí. Ed. Estoy bien o mal. Appreciate, está muy bien. Long dresses. Oh, sí. uh -huh. Long dresses are. Porque estamos hablando de los vestidos. Long dresses are. En la última, Miss. Eh, long dresses are. Ok. Porque estamos hablando Creí de vestidos. Era porque estaba hablando solo de Lucy. No, no, eh, Lucy ahí ya no, ya no es sujeto. Ahí el que se convierte en sujeto es long dress. O young, long dress. young okay. teenager, shoes, fashion, lo que va al inicio, se convierte en sujeto. Ya cuando okay. Lucy pasa al final, eh, gramaticalmente se, comienza, se conoce como obje, eh, object pronoun, como objeto, objeto de la oración. Uh -huh. Muy bien. Bueno, teacher, esta es la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Are so, are so, excellent. Tie close, are worn, excellent, muy bien. By look, by look. Eh, are read by teenagers. Your is watch, fashion trends are. Excelente, muy bien. Ok. A pesar de la dificultad, lo han hecho muy bien. Excelente. Thank you, teacher. Ha sido trabajo en equipo. Muy bien, excelente. Ok. Vamos a regresar. Bueno, a la, ¿Pueden a la... tomar factura? Excelente. Hello, hello, hello. How was the exercise? How was the exercise? Was it, was it difficult? Was it easy? So, so, 50. Difficult. 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 No todos creo que hemos logrado comprender la parte de cómo hacer el cambio. Y no le logré tomar captura a la fórmula, porque yo por la fórmula me guío bastante. Y solo logré anotar lo de la fórmula de la voz activa, no logré anotar la fórmula de la pasiva. Creo que con la fórmula yo me guío bastante bien, aunque todavía me falta mucho. Pero... Sí, sí, no, pero he eh, visto bastantes... Eh, bueno, he visto buenos resultados en, lo, en los grupos. Si gustan, vamos a ir eh, proyectando los trabajos, ok, eh, con las oraciones que se realizaron y si existe alguna corrección, pues las hacemos acá. El fin es que todos podamos aprender. Ok, no sé si tenemos volunteer.
Group number one, composed by Miss Jancy, Sandra, Jose Andres, Jacqueline, eh, Miss Xiomara, and Miss Hazel Sofia. Alguien podría. Ah, okay, excelente. Vamos, Mr. Jose. Okay. Veamos. Fashion magazines are read by teenagers. ¿Qué, dice, qué, ¿Qué dicen los compañeros? El número uno. Agree or disagree? Number, number two is watch. Excellent. Fashion trends. Ahí en el número tres. Fashion trends, quizás. Mm. Ahí es plural. Fashion trends are followed. Followed by shoes. Muy bien. Shoes are appreciated by most. Shoes. Excellent. Young teenagers are influenced by fashion. Very good. Whose clothes are worn by look. Excellent. Tight clothes are worn by Tess and Sandra. Muy bien. Uh, dreams are sold by fashion. Very good. Young models are taught by professional models. And number two, I can tax. Young dresses are appreciated by cousins of Lucy. Okay, excellent. Aquí te vamos a poner la nota en el chat. Okay. Número uno, ten. Teacher, pero yo lo voy a molestar, Pesci. Yo yeah, como yeah. no tengo pena. Me, me va. Hay compañeras que no han comprendido y si no gustaría que volviera a explicar otra vez. Claro que sí. Eh, ese tema es, en realidad es un poquito eh, complejo. Sin embargo, está en el manual, ¿verdad? Y yo tengo que tratar de que ustedes me comprendan porque en la evaluación tengo que tenerlos preparados. Sí, con gusto. Yo lo voy a repasar ese tema. El día de mañana va a haber repaso general de la unidad 1. Ok, vamos a ver nuevamente el pasivo y paso a paso. No, tengo, no hay ningún problema. Ok, sí. vamos a ver el... Eh, pero eso sí, necesito que me practiquen el verb to be. El verb to be, esa estructura que se estudió ya en el módulo 1. Ok. Veamos eh, el grupo número 2. Group number 2, composed by Miss. Alba, Mr. Carlos, Miss Joana, José Bernardo, y Mr. Vladimir Rodríguez. Ahorita, teacher. Creo que tuvimos el mismo error que era R acá. Le pusimos I. Fashion magazines are red. Muy bien. Tidal Bank shows is watched by girls. Very good. Fashion trends are followed by Susan. Shoes are appreciated by most women. Very good. Teenagers are influenced by fashion. Loose clothes, excellent, are worn. Tight clothes are worn. Dreams are sold by fashion. Very good. Young models are long dresses are appreciated. Excellent. Very good. Okay. Very good. Okay. Solamente ese pequeñín, ¿verdad? Very good. Ten to. Okay. Veamos el grupo número tres. Group number three. Si alguien puede proyectar del grupo número 3, post by Miss Senia, Miss Sara, Miss Carla, Mr. Josué y Mr. Emerson. Excelente, veamos. Let's see, uh, fashion magazines are read by teenagers. Uh, Tyra Banks is watch. Fashion trends are follow. Shoes are appreciate. Excellent. Young teenagers are influenced. Very good. Loose clothes are. Very good. Tight clothes are. Dreams are sold. Young models are. Long dresses are appreciate. Excellent. Muy bien. Very good. Man. 
You got a 10. Very good. Okay. Ahora vamos a ir al manual. Vamos a, a realizar un crossword. Crossword. Página 17. Page 17. Page 17. Can you see it? Crossword. Okay, the, the words that you have to look for are, for example, empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, integrity, and respect. 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 Ok, entonces vamos a buscar, eh, vamos a complementar eh, con las palabras. En la número uno son down, o sea que van para abajo. Y across es del lado a la izquierda a la derecha. Ok, being faithful to your friends, family, principal, etc. Vamos a complementar el crossword, el crossword. Ok. Y vamos. Crossword. Espérese, espérese, teacher. Solo déjeme eh, tomar la screen porque yo no, no he encontrado el módulo. Claro que sí. ¿Lo puede ver? Ahí se lo, sí, okay. lo hice pequeño para que le, lo pueda ver todo. Ok. Gracias. Sí, no. Si no, no va a costar más tiempo en tratar de ubicar las palabras. Sí. Mejor ahí a la par. Ok. Va el número number one. Ahí está. Vamos a ver. Fidelidad, creo que es. Fidelity. No, eso no. No tiene. Gustavo. No, no, no está. No tenemos que usar los que están abajo. Ah, ok. Pero cuando eres. Esta. Lo es. Ajá, leal. Leal, sí. Ajá. Loyalty. Hay muchas palabras nuevas. Lo 
que alguien no debería ser tratado con rudeza y esa cual podría ser, no podría ser respeto. 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 O empatía. O la empatía. O la empatía. Empatía, empatía también. Vamos, pongamos empatía, vamos a ver. Si nos sale más adelante. Sí, sí, eso sería un este. Yo tengo el screen, pero no sé si alguien me puede compartir el libro. Por favor, en el chat de WhatsApp si lo tienen. Ya lo compartieron. En el chat de WhatsApp. Bueno. Responsibility va con doble P, ¿verdad? ¿Doble qué? P. Sí, P. A ver. Y el aplicado tiene ahí y el de adentro no tiene. ¿Cuál es el color? No, sí está bien, responsibility. Se mira. Sí, ahí sí está bien, responsibility. A ver. O M S I No Ajá V B Perdón B No B B B I L Sí Sí Ahí, nuevamente. Sí, guay. Exacto. Ok. Con más. Eh, la número 10 dice que... Sí. Oh, sí. No, ya el ti. Cumple, vamos a... Vamos. Y Vladimir está ahí. Yes, yes, pero no logro ver el... Eh... Uh... No lo tiene. Ahí. Ay. Para mí sería no, loyal. Loyalty. La uno. Vamos a ver. Lo... Ya. Ay, no. La dos. Dice la creencia de que algo o alguien no debe ser dañado. Tratado con dureza, hacer algo bien y con... La tres ya la tienen. No, no, ahorita empezamos. La dos dice a alguien que no. Ah, será empatí. La dos. Vamos a ver. En... Quiero ver. Es que así está difícil. No, no es empatí. Oh. Sí. Sí. Eh... No es empatía. ¿Cómo no? Esa es. La dos. Sí. Vaya, la uno. La dos. Empatía. 
No, pues no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tiene. Pero, este, quiero ver. Uh -huh. Pero ha sido la belleza, ¿no? Dale la belleza, mujer. Por tiene que tener siete. Cinco, seis, siete. Ok, bueno, lastimosamente eh, el tiempo pasó volando, así que vamos a continuar esta actividad el día de mañana. Okay. El día de mañana va a haber repaso de la unidad número uno, así que, y también les voy a dejar una pequeña tarea. Okay. Vamos a eh, escribir okay, cinco oraciones utilizando el Passive Voice y cinco oraciones en Passive Voice. Okay, una mini tarea. Okay, I'm going to start taking the attendance list. Okay. Miss Alejandra Maria. Brian Alexander. Brian Alexander. Castro Santana. Present. Rodríguez Díaz. Present teacher. Present. Hernández Melgar. Present teacher para Vladimir. Vladimir, ok. Estamos, mister. Thank you. Hernández Thank you. Melgar. Franco Núñez. Um, Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. Present teacher. Thank you. Pineda Castro. Present teacher. Pineda Castro. Parría García. Um, Alfaro de Canales. Me teacher. Thank you. Uh, Hernández Carvajal. Present teacher. Good. Eh, López Montes. Present teacher. Thank you, Mr. Neftali García. Present teacher. Hernández Sotelo. Present teacher. Excelente. Eh, Peraza Sandoval. Present teacher. Lu López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Present teacher. Olivares Raimundo. Carpio Bonía. López Montalvo. Amaya de Amaya. Muy bien, muchas gracias, Miss. Amaya de Amaya. Muy bien, este día le corresponde a Mr. Núñez. Los demás nos vemos en la siguiente clase. Que el día de mañana los espero. Ok, so good night. Take care and God bless you. Good night, teachers. Bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye.